നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നടന്നു അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസക്കാലം എന്തായാലും അത് അതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കൊച്ചിയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ മൊഴി നൽകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശ്വസിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വൈകുന്നേരം എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ടി വി തുറന്നിരിക്കുന്നവരാണെന്നൊക്കെ ചുമ്മാ പടായി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇവരൊക്കെ ബിഗ് ബോസ് കാണാനിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും ബിഗ് ബോസ് ഒക്കെ കാണാനിരിക്കുന്ന ആൾ ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയിട്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ ബിഗ് ബോസിലെ രജിത് കുമാറിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി എല്ലാ ആളുകളും ചേർന്ന് കൂട്ടം ചേർന്ന് കൊണ്ട് ബി ജെ പി ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ ആക്രമിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് വിചാരം നാട്ടുകാർ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിഷ്പക്ഷരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട് അക്രമം നേരിടുന്നത് രജിത് കുമാറാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചേർന്ന് കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതേ അവസ്ഥയിലാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി എല്ലാവരും ചേർന്ന് കൂട്ടായി ആക്രമിക്കുക പക്ഷെ ബിഗ് ബോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഡി ജി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാന്യനുണ്ട് അയാളെ അങ്ങോട്ട് ബിഗ് ബോസിലേക്ക് അയച്ച് അവിടുന്ന് പാഷാണം യൂണിഫോം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സംവിധാനം കുറച്ചുകൂടി മെച്ചമായിരിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ പുണയിൽ ഉണ്ടേ കാണാതെ പോയത് ഒന്നുണ്ടാണോ ഇരുപത്തഞ്ച് തോക്കും പന്ത്രണ്ടായിരം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്ന തോക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു കേരളത്തിലെ ക്രമസമാധാന നില എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് തോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ കരുതിയത് ചെറിയ റിവോൾവർ ആയിരിക്കും ആ കരുതിയത് നോക്കുമ്പോ വലിയ ഇൻസാസ്ഫുള്ളാണ് ഒരു കാഞ്ചിയോ നമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കണക്കിന് വെടിയുണ്ടകൾ ചിതറിത്തെറിക്കാൻ കഴിവുള്ള കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയ റൈഫിളുകളാണ് ഇത്ര കാണാതെ പോയത് ഒപ്പം പന്ത്രണ്ടായിരം വെടിയുണ്ടകളും ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം വെടിയുണ്ടകൾക്ക് പകരം വ്യാജ വെടിയുണ്ടകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു സർവത്ര വ്യാജന്മാർ നിറഞ്ഞാടുകയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണത്തിൽ കേരളത്തിൽ അപ്പോഴാണ് ബജറ്റിൽ തോമസ് ഐസക് പറയുന്നത് നാട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പിക്ക് ഊണ് കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പിക്ക് ഊണ് കിട്ടുന്ന പറയുന്നത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തോമസ് ഐസക്കും കൂട്ടരും കഴിച്ച ഊണിന്റെ ചെലവ് കണക്ക് പുറത്തു വന്നു ഒരാൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം റുപ്യ രണ്ടായിരം റുപ്യയുടെ ഊണാ കഴിച്ചിരുന്നത് പാവപ്പെട്ടവന് സഹകർക്ക് മുഴുവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർക്കും പ്രവാസി മുതലാളിമാർക്കും ഒക്കെ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഊണ് അറുനൂറ് രൂപയുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പൊടിച്ച് ഈ ദാരിദ്ര്യകാലത്തും ഈ പഞ്ഞക്കാലത്തും തോമസ് ഐസക്കും പിണറായി വിജയനും കേരളത്തിൽ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർക്ക് വലിയ പഞ്ചനക്ഷത്ര പാർട്ടികൾ ഒരുക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത് ഇതാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഭരണം ഇതാണ് കേരളത്തിൽ സി പി എം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സി പി എം ആണ് ഈ പിണറായി വിജയനാണ് ഇപ്പോ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായി രാജ്യം മുഴുവൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ഇരട്ടച്ചെങ്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ പിണറായി ഇങ്ങനെ തടിക്കുന്നത് അമ്മട ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് അവർ ഈ ദേശീയ ജനാധിപത്യ നമ്മുടെ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിർക്കാതിരുന്ന ആളുകളാണ് കേജ്രിവാളിന്റെ ചൂല് പാർട്ടിക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് അനുകൂലിച്ചവരാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം പേര് വോട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അമ്പത്തിരണ്ടും നാൽപ്പതും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം ജനങ്ങളും ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തു ഇതിനെ എതിർത്ത കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് കിട്ടി നാലര ശതമാനം വോട്ട് നേരത്തെ സി പി എമ്മുകാർ തള്ളി മറിക്കുന്നത് പോലെ അവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അരിവാൾ ചുറ്റിയ നക്ഷത്രത്തിൽ മത്സരിച്ച ആളുകൾക്ക് ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയത് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനം വോട്ട് ഇതാണ് സി പി എമ്മിന് ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയ വോട്ട് ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഉച്ചയോട് കൂടി ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്ന് ഉച്ചയോട് കൂടി തിരുവനന്തപുരത്തെ പിണറായി വിജയന്റെ
പാചകമാണ് സി പി എം അതിങ്ങനെ വോട്ടായി മാറ്റി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മോശമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തില് ഹാർപ്പിക്കിന്റെ പരസ്യത്തിലെ കക്കൂസിലെ ബാക്ടീരിയയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ സി പി എം ഉള്ളത് ഒരു ശതമാനം പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ബാസ് വിളിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളല്ല ഹാർപ്പിക്കിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഞാനാണ് എന്നിട്ട് ആ സി പി എം ആണ് മൂന്ന് സീറ്റ് അപ്പുറത്ത് രണ്ട് അണ്ണാച്ചിമാരുടെ പിന്തുണയോടി രണ്ട് പേരെ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു കനൽ ഒരു തരി മാത്രമാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഈ മൂന്ന് പേരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തിൽ വന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ട് സഭകളിലും നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് അത് പാസ്സാക്കി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ട് നിയമമായി കഴിഞ്ഞാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏത് ദിവസം വരെ ഈ സമരം മുന്നോട്ട് പോകും ഈ സമരം ഇപ്പൊ ഏത് ദിവസം വരെ അവര് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് രാജ്യത്തെ എല്ലായിടത്തും സമരം അവസാനിച്ചല്ലോ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ എവിടെയാ സമരം നടക്കുന്നത് ഷഹീൻ ബാഗ് അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സമരം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അമിത്ഷായോട് വന്ന് ചർച്ച നടത്തട്ടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു ഒരു ചർച്ചയും വേണ്ട കർണാടകയില് നമ്മുടെ മംഗലപുരത്തൊക്കെ സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ സുഡാപ്പികൾ നമ്മുടെ പോപ്പൽ ഫണ്ടുകാർ സുഡാപ്പികൾ കുറച്ചു പേര് ഒരു ദിവസം സമരം ചെയ്തു യദിയൂരപ്പടം പോലീസ് വെടിവെച്ചു എല്ലാത്തിന്റെ ചന്തിക്ക വടി കൊണ്ടത് ഓടുമ്പോ ഉത്തർപ്രദേശിലെ യോഗി ആദ്യനാഥ് സമരം ചെയ്തവന്മാരെ മുഴുവൻ തൂക്കിയെടുത്ത് ഉള്ളിലിട്ടു എന്നിട്ടിപ്പോ അവന്റെ മുഴുവൻ തറവാട് സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ രാജമാണിക്യത്തിന് മമ്മൂട്ടി പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വാങ്ങിയേക്കെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക മുഴുവൻ എണ്ണത്തിന്റെ രാജ്യത്ത് എവിടെ ഇപ്പൊ സമരം ഇപ്പൊ ആകെ നടക്കുന്നത് പെരുമഴ പെയ്തു തീർന്നാൽ മരം പെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ സമരം നടക്കുന്നത് എന്താ കാര്യം ഒന്ന് രണ്ടു അല്ല നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പോപ്പുലർ ഫണ്ടുകാരൻ ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്രമം നടത്താനും സമരങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാനും നിയമ നടപടികൾക്കുമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പമ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തുകയും അത് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ടു അല്ല നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ഉറപ്പിക്കുക ആ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി പേർ നല്ല പച്ച നോട്ട് തുപ്പല് തൊട്ട് നക്കി എണ്ണി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിണറായി വിജയനും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അടക്കമുള്ള സകല നാറികളും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരം ഇവിടെ മാത്രം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നീ പണം തീരുന്നോ അന്ന് കേരളത്തിൽ സമരം തീരും എന്നീ പണം തീരുന്നോ എന്നീ സുഡാപ്പികളുടെ പണം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വാങ്ങിയത് തീരുന്നോ അന്ന് ഇവരുടെ സമരം തീരും ഒരു സംശയവും വേണ്ട സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുന്നിൽ മറ്റു ചില താല്പര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കൗൺസിലൊക്കെ അറിയും വലിയ ഉത്സവം വരാൻ പോവാണ് ഇവിടെ അടുത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോവാണ് ആ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്ക് ആർക്ക് സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച വലിയ കിടമത്സരം ഇവിടുത്തെ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്ക് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു ഇവരുടെ വാക്കും കേട്ട് ചങ്ങല പിടിക്കാൻ പോയി ശൃംഖല പിടിക്കാൻ പോയി ഇവിടുത്തെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ പിണറായി വിജയന്റെ വാക്കും കേട്ട് മതിൽ കെട്ടാൻ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് ഒക്കെ നമ്മുടെ വിജയേട്ടനാണ് സഖാവ് പറഞ്ഞല്ലേ പൂവാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി മതിൽ കെട്ടി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങള് വൈകുന്നേരം ടി വി രണ്ട് സാധനങ്ങളെ ചാക്കിൽ കെട്ടിട്ട് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കും ഇതല്ലേ കാണുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ ചങ്ങന പിടിക്കാൻ പോയല്ലോ ശൃംഖല പിടിക്കാൻ പോയല്ലോ പിണറായി ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പപ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ പായ് വിജയൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ പോയല്ലോ ചങ്ങല പിടിക്കാൻ ഒരു സംശയം വേണ്ട സമയം കുറച്ച് നീളുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിന് പറ്റിയതുപോലെ ഒരു പറ്റിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തെരുവിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു തരുന്ന റഹീമോ റിയാസോ ഷംസീറോ അതല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളോ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതാക്കളോ ഒരാളും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടാകില്ല അവരെല്ലാം ഇരുന്നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പഞ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ കത്തിയും വാളൊക്കെ എടുത്തപ്പോ കുറെ ആളുകളൊക്കെ പേടിച്ചോടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഈ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ കശ്മീരിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ നരേന്ദ്രമോദിയെ അമിത്ഷായെ ഇളക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ രോമത്തിന് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ടൈംസ് നവിന്റെ പരിപാടികളൊന്നും ഡൽഹി അതിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹം എത്ര കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയാണ് ഇരുന്നിരുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസക്കാലത്തിൻ്റെ രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് പദ്ധതികൾ നിയമ പരിഷ്കരണങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാശ്മീരിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ടൺ സി എ എ ടൺ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എട്ട് മാസമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നാലര വർഷം ബാക്കിയുണ്ട് എത്തോ ട്രെയിലറെ പിക്ചർ അബിബി ബാക്കിയേ ട്രെയിലറാണ് മുഴുവൻ സിനിമ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ സി പി എമ്മാരും കോൺഗ്രസുകാരും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിൽ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ ആറു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ ഊർജവും കളയണ്ട നാലര വർഷക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരുപാട് കുരുക്കൾ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം അത് ഭേദഗതി ചെയ്തത് ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട രാജ്യത്ത് അഭയാർത്ഥികളായി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഭാരതമാതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് അഭയം ചോദിച്ച് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ മത ഭരണകൂടം നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള കുറെ പാവപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നിലപാടിന്റെ പേരിൽ ആ നിലപാടിന്റെ പേരിൽ അതിനെ മതം പറഞ്ഞ് വെട്ടാമെന്ന് ആരും കരണ്ട എന്ന് കരുതി ഈ സർക്കാർ മുസ്ലിം വിരുദ്ധമാണോ അല്ല നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ മുസ്ലിം വിരുദ്ധമാണെന്ന ആക്ഷേപം അതിനീചമാണ് നിന്ദ്യമാണ് എന്താ കാരണം ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ മുസ്ലിം എന്ന പദം ഇല്ല എന്ന് കരുതി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കില്ല എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊരു നയമാണോ അല്ല കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന അറുനൂറോളം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ കൊടുത്ത് ആദരിക്കുക കൂടി ചെയ്തു എന്നിട്ടാ പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി മുസ്ലിം വിരുദ്ധന ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ മുസ്ലിം എന്ന പദം വന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാരണം വിഭജന കാലത്ത് പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യയിൽ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യയിൽ കവറടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്റെയും കുറ്റമേ അല്ല അത് പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാൻ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നിച്ചുണ്ടായ ബംഗ്ലാദേശ് വിഭജന കാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിരവധി പേർ അങ്ങനെ അവിഭക്ത ഭാരതത്തിന്റെ സന്തതികളായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകൾ അവർ ഈ മൂന്ന് മതരാഷ്ട്രങ്ങളിലും മതപരമായ പീഡനം അനുഭവിച്ചപ്പോ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി അല്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി കൂടിയിട്ടുള്ള ദേശീയ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള പൗരന്മാർ കൃത്യമായും കോൺഗ്രസിന്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ഏത് കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാലും അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് അതിനുശ
ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു സിഖ് വിഭാഗങ്ങൾപ്പെടുന്നവർ അവർ ഏത് കാലത്ത് തിരിച്ചു വന്നാലും അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ സർക്കാരിന്റെ ദേശീയ നയമായിരുന്നു വിഭജന കാലത്ത് അപ്പുറത്തുപെട്ടു പോയവർ അവർ ഏത് തലമുറയിൽ തിരിച്ചു വന്നാലും അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ഇന്ത്യയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കാലം നടപ്പാക്കാതെ പോയ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നടത്തുക എന്നുള്ള ചരിത്രപരമായ ദൗത്യമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നിർവഹിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ കാലത്തെയും നയം നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരുന്നല്ല രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ രാജ്യസഭയിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവർ മതപരമായ പീഡനം അനുഭവിച്ചവരാണ് അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണം ആ സമയത്ത് രാജ്യസഭയുടെ ചെയർ ഉണ്ടായിരുന്നത് നജ്മ ഹെപ്തുള്ളയാണ് ഒരു മുസ്ലിം വനിതയാണ് അവര് പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളും കൊടുക്കണം മതന്യൂന ബംഗ്ലാദേശിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലെ മതന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിലെ മുസ്ലിം ഉൾപ്പെടില്ലല്ലോ അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടില്ലല്ലോ അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ സ്റ്റേറ്റഡ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടവരുടെ അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുണ്ട് ആ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്ത് പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള അവിഭക്ത ഭാരതത്തിലെ പൗരന്മാരായിട്ടുള്ള അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നാലും സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ആളുകളെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മതപരമായ പീഡനം നേടുന്നില്ല മറിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ അസൈലം തേടുന്നവർ രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടുന്നവർ അത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ ഒരു നിയമ തടസ്സവും ഇപ്പോഴും ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബംഗ്ലാദേശുമായി ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ദീർഘകാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതിർത്തി തർക്കം പരിഹരിച്ച് ഒരൊറ്റ ഒപ്പിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നരേന്ദ്രമോദി കൊടുത്തത് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബംഗ്ലാദേശികൾക്കാണ് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബംഗ്ലാദേശികൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു ഒറ്റ ഒപ്പിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിച്ചപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ അറിയണം ആ പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ഒരൊറ്റ ഹിന്ദു പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരൊറ്റ ഹിന്ദു പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ബംഗ്ലാദേശി മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബംഗ്ലാദേശി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു ഒറ്റ ഒപ്പിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് ആ നരേന്ദ്രമോദിയെയാണ് മുസ്ലിം ബിരുദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കള്ള പ്രചരണമാണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ജീവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മുസൽമാനും അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഓണം നമ്പർ ലോട്ടറി അടിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മക്കയിലും മദീനയിലും പോയി പുണ്യമായിട്ടുള്ള മക്കയിലും മദീനയിലും പോയി പുണ്യമായ സൗദി അറേബ്യയുടെ മണ്ണിലൊന്ന് കാൽ കാൽ വെച്ച് അവിടെ തങ്ങൾ ആരാധന നിർവഹിക്കണം ഉമ്ര നിർവഹിക്കണം ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മുസൽമാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഏറ്റവും വലിയ ആ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് താൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പണം മുഴുവൻ സ്വരുക്കൂട്ടി എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവൻ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ അവനോട് പോയി നിന്നോട് ഞാൻ വല്ല തെറ്റും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോകും അല്ലേ മുസൽമാന്മാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദര നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുണ്യമായിട്ടുള്ള പവിത്രമായിട്ടുള്ള സൗദി അറേബ്യ മക്കയും മദീനയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ ഗേഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൗദി അറേബ്യ ആ സൗദി അറേബ്യ അവരുടെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ പദവി കൊടുത്ത് ആദരിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്നിട്ട് ആ നരേന്ദ്രമോദിയാണോ മുസ്ലിം വിരുദ്ധൻ ആ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധൻ യു എ ഇ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് കൊടുത്തത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരനായി നേതാവായി ഇപ്പൊ കാണുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയായ ആ നരേന്ദ്രമോദി മുസ്ലിം വിരുദ്ധനാണോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാ ഇറാനും
ആറ് വർഷം മുമ്പ് സഖാക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് കത്തെഴുതുകയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അയാളെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റരുത് മഹാ കുഴപ്പക്കാരനാണ് അല്ലെ ആറ് വർഷം മുമ്പ് സഖാക്കൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് കത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആറ് വർഷം മുമ്പ് നരേന്ദ്രമോദി മഹാ കുഴപ്പക്കാരനാണ് അമേരിക്കയിൽ കയറ്റരുത് അമേരിക്കയിൽ കയറ്റരുത് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ കത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന സി പി എം ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി കത്തെഴുതുക ആ ട്രംപ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് മഹാ കുഴപ്പക്കാരനാണ് അയാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റരുത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റരുത് വിധിയുടെ വിളയാട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതല്ലേ ആറ് വർഷം മുമ്പ് നരേന്ദ്രമോദിയെ അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തയച്ചവര് ഇപ്പൊ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ നരേന്ദ്രമോദി കത്തയക്കുക സി പി എം മാർ വല്ലാത്ത ഒളുപ്പുണ്ടവർക്ക് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ട്രംപ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ വലിയ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇവർ എവിടെയാണുള്ളത് ഇവിടെ സി എ വിരുദ്ധ സമരമാണെങ്കിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പള്ളി വിടുമ്പോൾ പുറത്തു പോയി നാ പത്ത് പേരെ കിട്ടും ട്രംപിനെതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ അതുപോലും കിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നലെ റിയാസ് മുംബൈയിൽ സമരം ചെയ്ത് കണ്ടു ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സമരം റിയാസ് മാസം മാത്രം കറുത്ത മുടിയുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല വെളിവെളി തന്നെ മുടിയുള്ള കുറെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ പത്തും അറുപത് എഴുപത് വയസ്സ് ആളുകൾ പത്ത് പേരെ തികച്ചു കിട്ടല്ല രാജ്യത്ത് എവിടെയും റിയാസ് ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്ത ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാർ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറയാറുണ്ട് മട്ടാഞ്ചേരിക്കാരത് കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നു റിയാസ് ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ട് സ്ഥിരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കും കലന്തൻ ഹാജി ഈ ഇയാൾക്ക് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിക്കും ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ സ്വീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും അയാൾ തന്നെ മാലയിടും അയാൾ തന്നെ സ്വാദം പറയും എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിക്കും ഗിന്നസ് റെക്കോർഡാണ് പുള്ളി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തവണ പുള്ളി പ്രചരണവുമായി പോകുന്ന സമയത്ത് വടകരയ്ക്കടുത്ത് ചോറോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അങ്ങോട്ട് അടച്ചു ഇയാൾ മുന്നിൽ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങിയ സമയത്ത് പുറകിലിങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ വന്ന് നിന്നു ഈ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ വന്നു നിന്ന സമയത്ത് കലന്തൻ ഹാജിക്ക് രാശയം തോന്നി ഉടൻ തന്നെ അയാൾ അനൗൺസ് ചെയ്തു ഇതാ നിങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്ഥാനാർത്ഥി കലന്തൻ ഹാജി നൂറുകണക്കിന് പ്രചരണ വാഹനങ്ങളെ അകമ്പടിയോട് കൂടി ഇതാ കടന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ റിയാസ് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിടും പിരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പള്ളി വിടുന്ന സമയത്ത് പതിനായിരം വിശ്വാസികൾ സിന്ദാബാദ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ നമ്മൾ നാളെയും കാണണ്ടേ ഇങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രശാന്തി രഘുവംശമൊക്കെ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഇയാൾക്ക് എ കെ ജി സെന്ററിൽ മാത്രമാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്ളത് വേറെ എവിടെയും പോയിട്ട് പാർട്ടി എടുക്കാറില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉടനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതാ റിയാസിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രകടനം ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവൻ അറിയില്ല മുമ്പിൽ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാണ് അവിടെ പോയി ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നണ സാധനം ഗുലാബ് ജാം പോലെ വല്ല സാധനം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും ഈ സാധനം ഡൽഹിയിലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പ്രകാശ് കാരാട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ട് വേറെങ്ങനെ ഉയർത്തി കാണിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഈ മനുഷ്യൻ ആർക്കാ വോട്ട് ചെയ്തത് ഡൽഹി സെന്ററിൽ സി പി എമ്മിന് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല പിന്നെ പ്രകാശ് കാരാട്ട് ആർക്കാ വോട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഇവിടെ എന്താ എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾ ബ്രസീലിന്റെ കൂടിയെടുക്കും നെയ്മറിന്റെ ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കും കുറെ ആളുകൾ അർജന്റീനയുടെ കൂടിയെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സിയുടെ ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കും വേറെ കുറെ ആളുകൾ ബെക്കാമിന്റെ ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കൂടിയെടുക്കും ഇന്ത്യ ടീം കളിക്കുന്നല്ലോ നമുക്ക് പിന്തുണയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ടീം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ലോക ഫുട്ബോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ കൂടി എടുക്കും നാട്ടുകാരുടെ ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കും അതുപോലെയാണ് ഡൽഹിയിലെ സി പി എം അവർ മത്സരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നാട്ടുകാരുടെ കൂടി പിടിക്കും നാട്ടുകാരുടെ ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതാണ് പരിപാടി ഡൽഹിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ മൂക്ക സ്റ്റാലിന്റെ ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കും ഡി എം കെയുടെ കൂടി പിടിക്കും കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജനതാദളിന്റ
രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്ന് വയനാട്ടിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു പോയി കപിൽ സിബലിനെ സമരം ചെയ്യാൻ റാലി നടത്താൻ കോഴിക്കോട് വരണം കോഴിക്കോട് വന്ന് കപിൽ സിബൽ റാലി നടത്തി പേരകൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ബിരിയാണിയും കഴിച്ചു ഐക്കൂറ ഫ്രൈയും കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാരിക്കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാരിക്കുട്ടിയുടെ ബില്ലും കൊടുപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റു എന്റെ അമ്മാന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ ബാപ്പ ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് കപിൽ സിബൽ നാളെ സുപ്രീം കോടതി പോയി എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാണ് പുറ്റേ ദിവസം പോയിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പോയി പറ്റിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞു ചെയ്തത് സ്റ്റേ വാങ്ങി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ അവിടെ പോയി സ്റ്റേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നീട്ടി വെച്ചാ മതി ഇവിടെ കുഞ്ഞാരി കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം സ്റ്റേ വാങ്ങി കൊടുക്കുക എന്നാ പക്ഷെ അവിടെ പോയി പറ്റിച്ചു കപിൽ സിബലിന് അറിയാം ഈ ഈ നിയമ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല എന്ന് കപിൽ സിബലിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ പോയി സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെടാതിരുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ ആർട്ടിക്കൾ പതിനാല് ഇവര് പറയുന്നത് ഭേദഗതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന് അര നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നല്ലോ ഈ നിയമം എടുത്ത് ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ തള്ളാൻ എന്റെ സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തില്ല എന്റെ മാസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു എന്റെ മാസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി പോലും ഇതിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിൽ ഭരണഘടനയെ ലംഘിക്കുന്നതായി എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായി സുപ്രീം കോടതി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിലപാട് വന്നത് ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള മതന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ മതന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു സിഖ് ജൈന ക്രൈസ്തവ പാഴ്സി ബൗദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾ പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കൂടെ അവർ ഇരുപതാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടന്നു ആ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അവർ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ആ പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണമെന്നാണ് മുഴുവൻ ബംഗ്ലാദേശികൾക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് സി പി എമ്മിന് അഭിപ്രായമില്ല തൊട്ടടുത്ത മാസം അവര് പ്രകാശ് കാരാട്ട് കത്തെഴുതി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന് എന്നിട്ട് മൻമോഹൻ സിംഗിനോട് പ്രകാശ് കാരാട്ട് പറഞ്ഞു ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യം അവിടുത്തെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യം മഹാകഷ്ടമാണ് അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം ഒരു വാക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് റീസൺസ് കൊണ്ട് കടന്നു വന്നവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് മതപീഡനം അനുഭവിച്ചു വന്നവർ അന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ടിന്റെ നിലപാട് അതായിരുന്നു എന്റെ ഇപ്പോ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും നിലപാട് മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പതിനാറ് വരെ നിങ്ങളുടെ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ആ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എതിർക്കുക എതിർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തുക എന്നത് കവിഞ്ഞ് മറ്റെന്ത് മറ്റെന്ത് താല്പര്യമാണുള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരൻ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ പ്രചണ്ടം പ്രചണ്ടമായിട്ടുള്ള കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ഇവിടരുത് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷക്കാലം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഈ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തെ പാർശ്വവൽക്കരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തി എന്നൊരു അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാക്ഷേപം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പറയാൻ തയ്യാറാകണം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ മുസ്ലിം ആയതിന്റെ പേരിൽ ക്രൈസ്തവനായതിന്റെ പേരിൽ സിഖുകാരനായതിന്റെ പേരിൽ അവനെ മാറ്റി നിർത്തി എന്നൊരു അഭിപ്രായം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആക്ഷേപം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ രാജ്യത്ത് കോടിക്കണക്കിന് വീടുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതി മുഖേന കൊടുത്തപ്പോ ആ വീട് കിട്ടിയത് ഹിന്ദുവിനാണോ മുസൽമാനാണോ എന്ന്
മുസൽമാന്റേതാണോ എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ പുതിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ പുതിയ റെയിൽവേ ഹൈവേ റെയിൽവേ പാതകൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഹൈവേകൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അതെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി ഭാരതീയരുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി പൗരന്മാരുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി ഭാരതീയരുടെ പ്രധാന സേവകനാണ് എന്ന് പറയുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയെ മുസ്ലിം വിധൻ ചാപ്പ കുത്താൻ വേണ്ടി ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദര നിങ്ങൾ വികാരം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് വിവേകത്തോട് കൂടി ചിന്തിക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും തയ്യാറാകണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളുള്ള ഒരു നാടാണല്ലോ കേരളം പ്രവാസികളുടെ അധ്വാനം അവരുടെ വിയർപ്പൊഴുക്കൽ അവർ വിയർപ്പൊഴുക്കിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ലേ ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളം ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ പങ്ക് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളല്ലേ അവരത് മെയ് പതിനാറിന് മുമ്പ് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാസി ഭാരതീയൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ശമ്പളം കിട്ടാതെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കള്ളക്കേസിൽ കുടുങ്ങി ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ജോലി കിട്ടാതെ മണലാരണ്യത്തിൽ ആട് ജീവിതം നയിക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്താൽ ഏത് അർദ്ധരാത്രിയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൗരനെ പ്രവാസി ഭാരതീയനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ച് കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന ഒരു അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ മറക്കരുത് ആ അമ്മയുടെ പേരാണ് സുഷമ സ്വരാജ് മറക്കാൻ പറ്റോ മറക്കാൻ പറ്റോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ അമ്മ പോയി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു മകനുണ്ടല്ലോ അവിടെ കേരളത്തിന്റെ മകൻ വി മുരളീധരൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസൽമാന് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിവേചനം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു നിങ്ങളൊരു പരാതി കൊടുക്ക ആ നിമിഷം നടപടി ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പതിനാറിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കുറെ മാന്യന്മാര് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പത്ത് കൊല്ലം രണ്ട് മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വിദേശകാര്യത്തിലും പ്രവാസി കാര്യത്തിലും ഒക്കെ രണ്ട് മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ട പ്രവാസി മലയാളി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പണത്തിൽ നിന്ന് പിരിച്ച് നക്കാനല്ലാതെ ഇവർ ആരെങ്കിലും ഇത്രയും കാലം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി കടന്നു ചെന്നത് നരേന്ദ്രമോദി ദുബായിൽ കടന്നു ചെന്ന ദിവസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് സുഹൃത്ത് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ പരിപാടിക്ക് അദ്ദേഹം പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് സന്ദീപ് മഞ്ജു വാര്യരുടെ സിനിമയുണ്ട് മഞ്ജു വാര്യരുടെ സിനിമയുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ സ്ഥിരമായി ബസ്സിൽ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയെ ഒരു ദിവസം കാണാതാകുമ്പോൾ മഞ്ജു തിരഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് തിരഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ മഞ്ജു തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പറയും മോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ വഴിക്ക് വരണം കേട്ടോ മറ്റൊന്നിനുമല്ല എന്നെ ഓർക്കാനും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലിന് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലീഗുകാരനാണ് പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി ദുബായിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഞങ്ങളെ ഓർക്കാനും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പത്ത് മുപ്പത് വർഷക്കാലം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ അവിടെ കിടന്ന് അധ്വാനിച്ച് പണം അയക്കുന്നതല്ലാതെ അവരെയൊക്കെ പണം വാങ്ങുന്നതല്ലാതെ ഒരാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നില്ല അവിടെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി വന്ന് വ്യത്യസ്തനായത് നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നരേന്ദ്രമോദി ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോവുകയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കാശ്മീർ വിഷയം വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ പണ്ട് ഈ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു കാശ്മീർ വിഷയം എപ്പ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വന്നാലും ഈ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ പിന്തുണച്ചിരുന്നത് പാകിസ്ഥാനി ആയിരുന്നു എന്റെ ഇത്തവണ കാശ്മീരിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവന്റി അപ്രഗേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ഗൾഫ് രാഷ്ട്രവും ഇന്ത്യക്കെതിരായി ഒരു വാക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് കാ മാ എന്ന രണ്ട് അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ലല്ലോ ഒരു ഗൾഫ് രാഷ്ട്രവും മിണ്ടിയില്ലല്ലോ എന്താ കാരണം നരേന്ദ്രമോദിയിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ലോകനായകനിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അവരിപ്പ നരേന്ദ്രമോദിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അവർ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ആകപ്പാട് ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ടൊരു നിലപാട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് ആ മലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന
ഇന്ത്യയ്ക്ക് <laughs> ആ ട്രംപ് കേരളത്തിൽ വരാത്ത വാക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര മതിരി കിട്ടും ഈ കൊച്ചി സിറ്റിയിൽ ട്രംപ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മതിരി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയെ മറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ മണം ഇങ്ങനെ മറിക്കും കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സനികുമാർ വന്ന മറിയും ട്രംപ് വിമാനം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊച്ചി എത്തി എന്ന് പറയും അല്ലെ നിങ്ങൾ ഈ പാലക്കാട്ടെ വാളയാറിലെ ചന്ദന ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവൻ ചന്ദന തൈലവും കൊടുന്ന കൊച്ചിയിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ സ്പ്രേ ചെയ്താലും ഈ മണം പോവില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അഹമ്മദാബാദിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മതി കെട്ടിട്ടെങ്കിലും ചേരി മറയ്ക്കാം കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വരും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി അഹമ്മദാബാദിൽ കൊണ്ടുപോയി റഷ്യ പ്രസിഡന്റ് വന്നപ്പോ ചെന്നൈയിൽ കൊണ്ടു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത്രയും കാലം വിദേശ വിദേശ ഭരണാധികാരികൾ വരുമ്പോ കോൺഗ്രസ് കാര്യം എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുപോകും താജ്മഹൽ കാണിക്കും ഡൽഹി കൊണ്ടുപോകും താജ്മഹൽ കാണിക്കും പിന്നെ ഏറി കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു പാമ്പാട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ആ പാമ്പിനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഇതാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഈ പാമ്പാട്ടിയുടെ ഇമേജ് ആണ് ലോകത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയെ ലോകം കണ്ടിരുന്നത് ഈ പാമ്പാട്ടിയുടെ ഇമേജിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ താജ്മഹലിന്റെ ഇമേജിലൂടെയാണ് ഈ താജ്മഹലിന് പുറത്തൊരു ഇന്ത്യയുണ്ട് ഡൽഹിക്ക് പുറത്തൊരു ഇന്ത്യയുണ്ടെന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നിതാ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മഹാബലിപുരത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് മോദിജി ചെന്നൈയിൽ പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു മഹാബലിപുരത്ത് ബീച്ചിൽ അദ്ദേഹം രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം പുറത്തു പോകുന്നു എന്താ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി പുറത്ത് മോദി ആളാവാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഫോട്ടോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നടക്കാം നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചവറ് പെറുക്കണ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ തൃശൂരിലെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സുഹൃത്തിന്റെ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മകൻ ഒരു ചാക്ക് തോളിലിട്ട് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടക്കി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് എവിടെയാണ് ചപ്പ് ചവറുകൾ എവിടെയാണ് ചപ്പ് ചവറുകൾ നരേന്ദ്രമോദി ചെന്നൈയിലെ മഹാബലിപുരം ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങി ചവറ് പെറുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അത് സ്വാധീനിച്ചത് അഞ്ചു വയസ്സും നാലു വയസ്സും പ്രായമുള്ള ലക്ഷാവധി വരുന്ന അടുത്ത തലമുറയെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല നോക്കുക കുട്ടികളെ പിഞ്ചു കുട്ടികളെ മനസ്സിലേക്ക് പോലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു ശക്തി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരു നരേന്ദ്രൻ ചിക്കാഗോയിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചു ലോകത്ത് പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനതയുടെയും ആശാ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് ഒരു നരേന്ദ്രൻ ചിക്കാഗോയിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചു ലോകത്തെ മുഴുവൻ പീഡിത വർഗത്തിനും ആശാ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് ഒരു നരേന്ദ്രൻ അന്ന് ചിക്കാഗോയിൽ പ്രസംഗിച്ചെങ്കിൽ മറ്റൊരു നരേന്ദ്രൻ ഇതാ ലോകത്തെ പീഡിത ജനവിഭാഗത്തിന് മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്ന ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് മാറ്റം അതാണ് മാറ്റം പ്രിയപ്പെട്ട സൂത്രമായി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ രാജ്യത്ത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വം നടന്നു വരുന്ന അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം ഇതിലൊക്കെ വെറുതെ പിടിച്ച ആളുകളാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നരേന്ദ്രമോദിയെ ഒന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ ഇനിയിപ്പോ മാപ്പിളന്മാരെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് റോട്ടിലിറക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഈ വികാരം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് വിവേകത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും ആ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ പോളിംഗ്
നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് ഈ പോളിസുകാരും സി പി എമ്മുകാരൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോട്ട് പാകിസ്ഥാനിലാവുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നുള്ളി നോക്കണം നിങ്ങളെ വോട്ട് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ പോയിട്ട് പടച്ചോനോട് പറയണം പടച്ചോനെ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് ആ നരേന്ദ്രമോദിയെയും ബി ജെ പിക്കാരെയും മുഴുവൻ ഞാൻ തെറി പറഞ്ഞു അടുത്ത വീട്ടിലെ ബി ജെ പിക്കാരെ പോലും എന്റെ വീട്ടിൽക്കാരെ പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ്ഡിച്ചു ഇതൊക്കെ ഞാൻ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരും സി പി എമ്മാരും കൂടി ഇന്നെ പറ്റിച്ചല്ലോ പടച്ചോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ലോണം ദോയർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം താമര ചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തി കുത്തിക്കോളി നരേന്ദ്രമോദിയെ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചോളൂ അത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വന്ദേ മാതൃ